కాకపోతే ఈ లోన్ లోన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటదంటే వాళ్ళు మాకు మీ మొత్తం మీకు ఓకే అయింది మీ దగ్గర నుంచి మీ ఇన్స్టాల్మెంట్ మీకు కట్ అవుతుంటది కానీ మాకు వాళ్ళు ఒకేసారి మాకు అమౌంట్ ఇవ్వరు అండి మాకు ఎలా ఇస్తారు ట్వంటీ పర్సెంట్ టు కొంచెం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ ఇంకోటి అలా అలా మాకు క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాకు పూర్తి అమౌంట్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడంటే టోటల్ గా అమౌంట్ మాకు చివరికి రిజిస్ట్రేషన్ రోజు సహా వస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీలు మీరు ఇంట్లో గ్రో పేసర్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కాపీలు తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ సబ్మిట్ చేసేదానికి మాకు అమౌంట్ వస్తూనే ఉంటుంది ఒక్కసారి వాడు మాకు అమౌంట్ ఇవ్వడు టోటల్ ఇవ్వడు సరే అంటే ఇప్పుడు నాకు అర్థం కల అమౌంట్ థర్టీ ల్యాక్స్ కలమంటావు నన్ను నువ్వు థర్టీ ల్యాక్స్ వెళ్తా కాదురా థర్టీ ల్యాక్స్ ఎట్లా వెళ్తావు నువ్వు నీకు థర్టీ ల్యాక్స్ బయట అమౌంట్ రేట్ అది థర్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ టూ ల్యాక్స్ నీకు ఎందుకు ఇచ్చాను నాకు అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం కావట్లా ఆ మెసేజ్ నీకు తెలుగు నాకు ఏమో అర్థం కాలేదు నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పు ఏం చేయమంటావు నన్ను ఎంత కెళ్ళమంటావు బేసికల్ గా అయితే అన్న నా దగ్గర అయితే ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఏమంటున్నానంటే నిన్నే ఒక లక్ష రూపాయలు కానీ లక్షన్నర కానీ అడుగుదాం అనుకున్నాను నేను ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ నా నేను నేను ఇప్పుడు కాదు నేను నేను డిసెంబర్ నుంచి అడుగుదాం వస్తుంటే నువ్వు పాస్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నావు పాస్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నావు అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను సరే పాస్పోర్ట్ లో అయిపోయిన తర్వాత అడుగుదానే పాస్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నా అడుగు అని చెప్పి నేను ఫిబ్రవరి లో అడుగుదాం అంటే ఫిబ్రవరి లో మన లక్ష్మి పాస్పోర్ట్ కి వెళ్తున్నా అన్నావు జనవరి లో ఇంకీ మళ్ళీ పెట్టుకొని నేను కాబలేదు ఇంకా అయిపోవచ్చింది కదా అని చెప్పి నేను కాబోయి ఇప్పుడు అది కాదన్న ఇప్పుడు నన్ను నాకేందంటే ఇప్పుడు నాకు నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావు ఇష్టం లేదన్న నాకు చాలా నేను ఇంత ముందు కూడా నేను నీతో నేను మొహమాటం లేకుండా ఏం చెప్తున్నాను అంటే కాదండి నేను చెప్పింది నేను ఫస్ట్ మళ్ళీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే ఫస్ట్ డబ్బుల దగ్గర చాలా మంది మనం రిలేషన్ కోల్పోయాం నాకు అది ఇష్టం లేదు నీతో నాకు అలా ఇవ్వటం ఇష్టం లేదు నేను డబ్బులు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవాళ కాకపోతే రేపు సంపాదించుకుంటాం రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే మంచి మనుషులు దొరకడం కష్టం అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఏంటంటే నీతో నేను నేను చెప్పా అన్న నా పరిస్థితి అంటే నీకు ఎందుకు రా నేను ఉన్నాం కదా నువ్వు చేస్తాను ఒక లక్ష అటో ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు నేను అసలు యాక్చువల్ గా అయితే తొందర పడేవాడు కదా అమ్మ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అసలు ఎంత ఇబ్బంది ఉందంటే అంత ఇబ్బంది అమ్మకి ఆపరేషన్ చేసిన వాడు వర్కౌట్ కాదు వాళ్ళకి కాలు వాసిపోయి ఉంటుందంట నిమ్మ ఇల్లు మారమ్మ అంటే నేను మారలేనయ్యా అంటుంది నేను సరేలేమా ఇంకా అయితే ఉండు నేను అయిపోతుందిలే అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను నేనేమనుకున్నానంటే వాళ్ళు నాకు చెప్పారు నీకు తక్కువ రేట్ ఇచ్చుకోవడానికి కూడా నువ్వు మామూలు తీసుకో వాడికి అలాగే చెప్పంటే నా వాళ్ళు చెప్పినా కానీ నేను చెప్పలే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత చెప్తుంటారులే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి చెప్తుంటారులే వాళ్ళు తెలిసిన దగ్గర ప్రశ్న చూస్తున్నాను సరే అన్న ఇప్పుడు నన్ను నేను నేను మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నానంటే అన్న నీకు ఏమన్నాయా అలా ఉంటే ఉంటే పర్లేదు ఇప్పుడు మైన వాళ్ళు కా ఆదుకోకపోతే ఇంకెవరు అర్థం చేసుకుంటారో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తుంది ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మీ పార్ట్నర్ తోటి చెప్పలేదు కదరా అని అన్నావు సో నేనేదంటే నువ్వు రౌండ్ ఫిగర్ ఇంకా టెన్ ల్యాక్స్ క్లోజ్ చేసేస్తే నేను ఇంకా మరి నువ్వు లోన్ కి వెళ్ళిపోయినా కానీ నాకు ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటది నేను ఒక అమౌంట్ ఎందుకంటే అందరూ అందరూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ టూ అలా మామూలుగా ఎవరు నచ్చిన విధంగా వాళ్ళ అమౌంట్ సెట్ చేసి ఇచ్చేసి వెళ్ళారు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే మన ఇంకో ఏ ఇంకో ఏడు నెలల్లో ఇంక అయిపోతుంది కదా వర్క్ నేను పంపించాను తీసా ఫోటోలు పంపించా ఫోటోలు చూసా అది థర్డ్ థర్డ్ ఫ్లోర్ బ్రిక్ వర్క్ జరుగుతుంది ఇంకా ఇంక రెండు ఫ్లోర్ లో నేను బ్రిక్ వర్క్ ఇంకా మొత్తం కలిపి ఇంకా ఒక ఏడు నెలలో ఇచ్చిన ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ సరే అన్న నాకు నువ్వు చెప్పింది ఇప్పుడు నేను టెన్ ల్యాక్స్ రౌండ్ అప్ చేయమంటావు నీకు ఇచ్చే డబ్బులు అంతేనా చేసేస్తే మిగతా లోన్ కెళ్ళినా నాకు ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సరే అన్న మిగతా ఎంత లోన్ కెళ్ళమంటావు ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసేటప్పుడు నేను రేపు ఏడో తారీఖు వెళ్ళాలి వాడికి క్లియర్ గా చెప్పాలన్నమాట మనం వాడికి చెప్తే వాడు నా డాక్యుమెంట్స్ అని రెడీ పని పని చేయి నువ్వు ట్వంటీ ల్యాక్స్ వెళ్ళిపో ఎవరు ఎంత ఇస్తారు చూడు దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు నువ్వు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అప్లై అవుతుంది కానీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అప్లై చేయి నువ్వు వాడు ఎంత ఇస్తాడో నీ నీ ఎంత కెపాక్ పెట్టి నీ ఎంత వాడు ఎంత ఇవ్వాలో చూడు దాన్ని బట్టి అప్పుడు మనం ఏందనేది మనం మాట్లాడుకోవాలి అలా కాదన్న ఎందుకంటే వాడు ఒకళ్ళు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అడిగావు అనుకో వాడు నువ్వు అక్కడ వాడు ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు
ఎందుకంటే నేనేంటంటే నేను లాస్ట్ మంత్ నేను అడిగితే నీ మంత్ నేను ఏంటంటే ఈ టైం కల్లా కొంచెం ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేది అనిపించింది టోటల్ గా ఏంటంటే అదే పేసరికి నాకు ఫ్రెండ్ ఒకటాడు నాన్నకి తెలుసు ఏంటంటే నమ్మకం ఇచ్చారు తీసుకెళ్తే ఏంటంటే ఆయన్ని అడగాలన్నా నీ ఫ్రెండ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను కదా నువ్వేనన్నట్టు నన్ను అడుగుతా అని చెప్పి నేను వాళ్ళని అడగలేకపోతున్నాను అడగలేకే పరిస్థితి ఉందంటే నీ చివరిగా నిన్ను మెంటల్ ఎక్కి పోయి నీకు మెసేజ్ పెట్టేసాను నాకు బాగా దీని నుంచే ఫెవర్ బాగా సరే అన్ని ఈజీగా అయిపోయింది అన్నమాట పరిస్థితి సరే అన్న ఒక నువ్వు కంగారు పడకన్నా ఇదిగో నీకు అలాంటిది ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే నేను అర్థం చేసుకోపోతే ఇంకెవరు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు గురించి కాదు 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 నువ్వు చెప్పాను నువ్వు నా చూసినా కదా మళ్ళీ నేను అడగ అడగలేము ఇంకేంటంటే అడగలేక నువ్వు నిన్న ఫోన్ చేసినా కానీ ఇంకా నేను ఇంకా బాధ ఇంకా మాట్లాడలేక ఇంకా అలాగే పోవడం కాదన్నా నేను అందుకనే నువ్వు నాకు ఏం అర్థమైందంటే నువ్వేదో ఇబ్బంది పడుతున్నావు అని నేను స్మెల్ చేసాను నేను నా మెసేజ్ నేను ఒక ఇరవై సార్లు అన్నది అది నాకు అర్థం కాలేదు నేనేందంటే బేసికల్ గా అన్నా నేనైతే నేను ఇంకా సరేలే మాట్లాడితే నాకు అర్థం అయిద్దని చెప్పేసి నేను కూడా రాత్రి నిద్రవాల ఏంద్రా ఇట్లా పెట్టాడు ఏమైంది ఇబ్బంది పడుతున్నాడు నేను అన్నీ కాదు అన్న నేను నేను మాట చెప్తాను ఫైనల్ గా వినన్న ఇదిగో యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనము కూర్చున్నప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ లో అలా అయిపోతుంది అని అనుకున్నా ఒకవేళ కాలేదన్నా కూడా నాకు చెప్పేసి ఏం ప్రాబ్లం లేదు నేను డ్రాప్ అయిపోతాయి అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు వద్దు అలా ఇబ్బంది పడద్దు నేను ఒక కాదు కాదన్నా నేను చెప్పింది నా నాకేంటంటే ఒక బెడ్రూమ్ ఒక బెడ్రూమ్ అయినా పర్వాలేదు అమ్మా నాన్నలకి వాళ్ళకు ఒక గూడు చేస్తాను నాకు అంత కలిసి వస్తుంది పాపం వాళ్ళకి అసలు లేదు మనకి పడే దాని మీద ఒక రూపాయి నాలుగు దగ్గర నాలుగు రూపాయలు తీసుకుంటున్నావు నీ దగ్గర పావలు తీసుకుంటాను అంతే అంటే నువ్వు నాలుగు రూపాయలకి పావలు అయితే ముందు మూడు ప్రాబ్లం లేదు అందుకని ప్రాబ్లం కొంచెం తగ్గిద్ది దానివల్ల మన లాస్ట్ బేజ్ ఉండదు టోటల్ మీద నేనేం చేసి చేర్చట్లేదని టోటల్ మీద ఏమని అనట్లేదు ఎందుకంటే నేను బ్యాంక్ కూడా ఎందుకంటే నేను ట్వంటీ గమ్మంది ఎందుకంటే ఎవరైనా అలాగే వెళ్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా లేదు ట్వంటీ ల్యాక్స్ కావాలనుకో థర్టీ ల్యాక్స్ కేస్తారు మా దగ్గర థర్టీ ల్యాక్స్ తీసుకెళ్తారు ఎందుకంటే ఆ కబోర్డ్స్ అని అయ్యని ఇయ్యని చూపించి థర్టీ ల్యాక్స్ కి మా వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు చూసి నేను తీసుకెళ్తే వాళ్ళు దాన్ని కోచి ట్వంటీ ల్యాక్స్ కో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు థర్టీ ల్యాక్స్ పెడితే థర్టీ ల్యాక్స్ వాళ్ళు ఎవరు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్తారు అందుకని చెప్పారు మా దగ్గర థర్టీ ల్యాక్స్ తీసుకెళ్తారు అందుకని నేను ఏంటంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ కలమంటారు ట్వంటీ ల్యాక్స్ వెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళ నీకు పరిస్థితి అర్థమైపోతుంది నీకు సరే నువ్వు చెప్పే కదా మళ్ళీ వాడు గుర్తుపెట్టుకో ఊళ్ళో వాళ్ళకి అలాంటి వాడిని కాదన్న నేను నేను చెప్తున్నా కదా నువ్వు అట్లా బాధ పడతావు కాదు చెప్పింది పూర్తిగానే మోమాట పడకో నా మగ ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్తే కదా నా ఫోన్ లో ఇంత మంచిగా మాట్లాడుకున్నా అనుకో ఓకే అన్నకి ఇది ప్రాబ్లం ఉంది నేను పంపించాలి డబ్బులు అని నాకు ఒక ఐడియా ఉంటది నేను ఒక జనవరి నుంచి అసలు నాకు ఇంత లీజర్ గా మాట్లాడే అవకాశమే రాలేదు నీతో నాకు నువ్వు బయట ఉంటున్నావు వాళ్ళతో ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నావు ఇంట్లో వాళ్ళ వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో అదే వాళ్ళ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే అమ్మ నాన్న కానీ ఇంట్లో ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న సంగతి చేసి ఈ అంతే ఇల్లు కట్టిస్తాను కట్టించడు ఊళ్ళో అంతా వీడు మోసం అని చెప్పేసి ఇది నాలుగో సారి ఏమైద్ది ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే బ్రోకర్లు ప్రతిసారి ఇల్లు చూసి వెనక్కి వస్తున్నాం కదా ఈసారి అడిగిన కూడా ఏంటంటే నవ్వుతారు నేను సరేలే అది ఒకటే కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఎందుకు నీ దగ్గరికి వచ్చిందంటే నాకు అస్తా అంటే తూ తెలీదు ఎంతో చెప్తావు ఓకే నీకు ఆ రోజు చెప్పారు నా టూ ఇయర్స్ ప్యాకేజ్ చెప్పాను ఇది నా పరిస్థితి ట్వంటీ వన్ లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ లోపు అప్పుడు అంత అయిపోయింది అందుకనే నీకు చూస్తాను ఐడియా ఉంటది అయితే నేను మొత్తం స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుని పంపించాను అనమాట పంపించావు సరే నాకు అర్థమైంది నాతో ఆశ్చర్యం వేసింది అంతైనా
అరవిచ్చినప్పుడు మన గ్రౌండ్ వర్క్ ఎక్కడ అంత అయిపోయింది అంటే మనం ఏంటంటే ఎంత తొందర వర్క్ చేసుకుని బయటకు వస్తే అంత మిగిలిద్ది అందుకని మనం ఏంటంటే ఏదో వర్క్ చేసుకుంటా ఫాస్ట్ ఆడించుకుంటా వస్తున్నా సరే అన్న అన్న ఒక మాట అయితే గుర్తుపెట్టుకో నేను మళ్ళీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను బాబా నలుగుని చెప్తున్నాను డబ్బుల వల్ల అయితే మన ఇద్దరి మధ్య గొడవ రాకూడదు నాకు అసలు ఇష్టం లేదు కాదు కాదు చెప్పింది నువ్వు మనిషి నువ్వు నువ్వు నేను చెప్పేంటావా నేను గొడవలు పడేవాడిని అయితే కాదు ఇప్పుడు నేను గొడవలు మళ్ళీ మంచి అయితే మీతో ఫోన్ ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఏంటంటే చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళతో ఏంటంటే నేను బాధ నోటీస్ చేసా డబ్బులు వల్ల గొడవలు అయితే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనిపిస్తా ఉండేది అది కంపల్సరీ ఆయన నా విషయంలో కావాలి ఎందుకంటే కానీ నేను నోటీస్ చేశాను నేను వచ్చిన తర్వాత నీకు కొంచెం కోపం ఉంది కానీ నేను ఏంటంటే ఓకే నేను ఎప్పుడు నీకు చెప్పలేదు నీకు కోపం ఎక్కువ ఉందా అని ఉంది ఉంది అది అది అర్థమైంది నాకు మనం చేసే బిజినెస్ ఇప్పుడు గబక్కన మనీ ఇప్పుడు బిజినెస్ అంటే మనం చేసేది అంత కోట్ల బిజినెస్ అది ఒక ఒక అపార్ట్మెంట్ కట్టాలంటే మూడున్నర కోట్లు లాగా ఖర్చు అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఎవ్రీ ఎవ్రీ వీక్ ఏం జరిగినా దొరకపోయినా మనం మనం ఇచ్చినా వచ్చినా కానీ ఎవ్రీ వీక్ లక్ష లక్షన్నర రూపాయలు వర్కర్స్ కట్టాలి మనం ఎవ్రీ సాటర్డే ఎవ్రీ సాటర్డే వారం 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 మొత్తం జరిగిన వర్క్ కి లేబర్ కి లక్ష నుంచి లక్షన్నర దాకా మనం కట్టాలి ప్లస్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ వాళ్ళకి అమౌంట్ వారు నాకు ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఆగుతాడు ఒక్కసారి గొడవ చేస్తుంటాడు ఒక్కసారి పదిహేను రోజులు ఆగుతాడు ఒక్కసారి నెల రోజులు ఆగుతాడు సిమెంట్ ఇప్పుడు గబక్కన ఐరన్ షార్టేజ్ వచ్చింది మనకు మనం మళ్ళీ డబ్బులు కట్టి తెచ్చుకోవాలి వాడు వాడు అప్పుడు ఇవ్వడు అప్పు ఇప్పుడు గబక్కన ఇసుక మన నిమ్మది ఇసుక షార్టేజ్ వచ్చింది ఈ తెలంగాణ ఇసుక షార్టేజ్ వచ్చింది ఇసుక షార్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇసుక మనం అప్పుడు నైట్ నైట్ మనం డబ్బులు కట్టేసి లారీకి ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా కట్టేసి నైట్ నైట్ తెప్పించుకున్నాం ఐదు వేల టీడీపీలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కొంచెం నైట్ నైట్ ఇసుక తెప్పించుకున్నాం అట్లా సిమెంట్ సిమెంట్ లోన్ సిమెంట్ రేట్ పెంచారనుకో గబక్కన సిమెంట్ ఏంటంటే గబక్కన ఒక రేట్ పెట్టామంటే గబక్కన పెట్టేసి మనం మన దగ్గర లేకపోతే అప్పులు ఇచ్చుకోండి సార్ గబక్కన లోడ్ లోడ్ కట్టేసి పాత రేట్కి మనకు వచ్చేస్తుంది ఐరన్ అంతే అది ఇంకేంటే ఎంత ఎప్పుడెప్పుడు ఏంటంటే బడ్జెట్ బట్టి ఇది బట్టి ఎప్పుడు ఏ రోజు ఏ నెలలో ఏ నెల అభివృద్ధి జరిగేది సత్తా నెల సత్తా నెల సార్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నిటికి ఐరన్కి సున్నంత గిట్టుకి దాన్ని బట్టి మనం ముందు అభివృద్ధించుకొని దాన్ని బట్టి మనం డబ్బులు ఉన్న లేకపోయినా బయట పక్కన తెచ్చుకొని చేసి చేసుకుంటా ఉండాలి అందుకని అటు చేయబట్టే ఇప్పుడు చేయబట్టే ఇంత ఫాస్ట్ గట్టిగలిగాను ఆ అపార్ట్మెంట్ అదే ఏంద్ర ఇంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది అనుకున్నాను నేను కూడా అంత ఫాస్ట్ గట్టిగలిగాను నేను ఒకసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు నీకు 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 డౌట్ వస్తుంది అని నేను బోర్డు కూడా పక్క సైడ్ బోర్డు కూడా తీసావా ఫోటోలో నాకు డౌట్ రావటం ఏందన్నాదు కాదు వస్తుందని పక్కన బోర్డు ఫ్లెక్సింగ్ ఉంది ఆ ఫ్లెక్స్ పూర్తి పంపించాను నేను ఏమో నేను చూడలేదు అంత గట్టిగా అపార్ట్మెంట్ పక్కనే దాని గురించి కాదు డౌట్ గురించి కాదన్నాంటే ఇది ఒకటే చెప్పాను నీకు ఫస్ట్ లో చెప్పాను నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను ఓకే ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పే అన్న ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవద్దు బయట వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోరు అనేది నేను అనుకున్నా ఏంట్రా ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడా మనం ఇబ్బంది పెట్టాము రాత్రి నువ్వు అక్కడ కానీ బిజినెస్ చూసి మొత్తం లేదో చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు జెండాలు అక్కడే కొద్ది రూపాయలు పెట్టే బిజినెస్ పెట్టుకోవాలి కానీ నువ్వు మీ పరిస్థితి బాగాలేదు మీరే ఫస్ట్ లో అనుకున్నా వేరు తర్వాత జరిగింది వేరు అంత లేదన్న ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నావు ఏంటంటే ఇంకా అక్కడ ఏదో పెట్టేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కానీ మీదే పోయితే అర్థం కాలేదు సర్లే ఎందుకులే మనం ఎందుకంటే బాగా ఇబ్బంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నాము లక్ష్మి బాగా వేసుకలకి ఏంటంటే అన్న ఇక్కడ యాంత్రిక జీవితం ఒక మన కంటిన్యూ అంటే నిద్రపోయేది వీకెండ్ చాలా కష్టంగా ఉంటది నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే పెడుతుందన్న తనకి
ఫుడ్ బిజినెస్ అయితే బాగుంటుందని తను డిసైడ్ చేసుకుంది ఫుడ్ బిజినెస్ అని ఇక్కడ మన దగ్గర సబ్వే అని చెప్పేసి కొత్తగా పెట్టారు అట్లా ఇండియా పడింది అవి ఇక్కడ బాగా రన్ అవుతాయి ఇక్కడ బాగా రన్ అవుతాయి అది చూస్తుంది అనమాట అది కాదు ఏంటంటే తను ఏంటంటే కొంచెం ఇగో ఇక్కడ ఏంటంటే నాతో పాటు వచ్చి వాళ్ళందరూ ఇల్లు కొనుక్కున్నారు అందరు కొనుక్కున్నారు ఇల్లు నేను ఒక్కడి మిగిలిపోయాను మన పరిస్థితి అవును 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 రేపు మనకే కలిసి వస్తే మనం రెండు ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు వాడు ఒక ఇంట్లో ఉండొచ్చు అది అది మన అది చెప్పలేము పరిస్థితులు అంతే కానీ వాడు ఇల్లు కొనుక్కున్నది మనం కావాలంటే అంటే ఇప్పుడు కాకపోతే కాదు కనీసం రెండు మూడు సంవత్సరాల లోపు అన్న కొనుక్కోగలుగుతాం లేదండి అప్పుడు అప్పుడు కొనుక్కోండి అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కొనుక్కోంటే ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే చెట్లు అయిపోతే మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే లక్ష్మి కూడా మొన్న నాలుగో తారీఖు వేసానన్న కట్టా లక్ష ఇరవై వేసా వచ్చేసింది మొన్న ఏం జరిగిందంటే లక్ష్మికి వేయబోయే ముందు రోజే నాకు కారు మీద టికెట్ పడింది పార్కింగ్ పైన పడింది పార్కింగ్ పైన పడింది కట్టాను బయింగ్ బయింగ్ వెళ్ళా పోతే ఏమో లక్ష రూపాయలు దేవుడా అనుకుంటా కానీ వేయకపోతే ఇంకా ఆప్షన్ లేదు వేయాల్సి వచ్చింది సరే అని ఇంకా మన డబ్బు మనీ గట్టి అయితే వస్తాయి అనుకుంటే కరెక్ట్ గా మూడు వారాలు వచ్చేసింది రేపు పన్నెండు పన్నెండో తారీఖును తంది నాకు లాగే వెళ్ళి సిరమణి అని ఉంటది సిటిజన్ చిప్ సిరమణి అని చెప్పి నీకు ఫోటో పంపించాను చూసావా అది వాళ్ళు అఫీషియల్ గా అట్లా ఇస్తారు అది ఇస్తే ఇంకా అప్పుడు తనకి నుంచి తన కూడా ఉంటది అనమాట అప్పు ఇదిగో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్ళి నేను నా మన 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 వాళ్ళతో నేను అర్థం కాల అంటేను అమ్మ అమ్మ అంది ఏడు లక్షల ఏడు లక్షలు అంటే ఏడేది వాడు మర్చిపోయాడు నాకు ఇచ్చింది పద్నాలుగు లక్షలు ఇచ్చాడు ఏడేంది మర్చిపోయాడు వాడు ఫస్ట్ ఇచ్చి మర్చి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన మన జనరేషన్ వేరు వాళ్ళ జనరేషన్ వేరు వాళ్ళతో మనం ఎప్పుడు మనీ ట్రాన్సాక్షన్ నేను చెప్పను నన్ను అడిగారు నన్ను అడిగితే వస్తాను అమ్మ నేను నేను ఇట్లా అన్నయ్య దగ్గర ఇల్లు తీసుకుంటున్నాను లోన్ కి ఏమైనా అవసరం అయితే వస్తాను మనం అందరికి నలభై రెండు లక్షలు నలభై రెండు లక్షలకి నమ్మింది వాడికి థర్టీ ఫైవ్ కమ్మాయిలే నాకు ఆల్రెడీ పద్నాలుగు లక్షలు పంపించాడు మిగతా లోన్కి వెళ్తాను వాడు అన్న దాని గురించి అని చెప్పుంటాను మర్చిపోయింటాను అన్న ఎందుకని అమౌంట్ చూసి చెప్పను ఎందుకంటే ఎవరు ఎందుకు మన నాకు తెలుసు నా అమౌంట్ ఎందుకు నాకు తెలుసు బిజినెస్ చేసేది నేను అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన నేను అందుకని చెప్పి నేను వాళ్ళకి కూడా మ్యాక్సిమం చెప్పను ట్రాన్సాక్షన్ వస్తాను ఏడు కాదు పద్నాలుగు ఇచ్చా అని చెప్పా పద్నాలుగు ఇచ్చా కూడా మర్చిపోయి ఉంటాడు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకంటే చెప్పాలి నేను చెప్పను అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పను నేను పట్టించుకోను ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడు వస్తావరా ఎప్పుడు వస్తావరా అంటే అప్పుడు మాటల మీద రావాలా అమ్మ మరి గృహ ప్రవేశానికి రావాల్సి వస్తుంది ఇట్లా లేకపోతే ఇల్లు లోన్ కి ఏమన్నా అవసరం అయితే రావాల్సి వద్ది ఇట్లా ఇల్లు తీసుకుంటున్నాను అంటే నా దగ్గర ఇట్లా కొంచెం ఇనీషియల్ గా డిపాజిట్ చేశాను మరి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలియదు మిగతా అది లోన్ కి వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి ఒక మాట నా మాటల మీద అంతే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కి వెళ్ళలేదు సరే రా చూసుకోండి జాగ్రత్తగా మరి నువ్వు రా వచ్చినప్పుడు కనపడదు అనమాట వచ్చినప్పుడు ఎందుకు కనపడలే అమ్మ కనపడతాను అన్నాను మీ అన్నయ్య ఫోన్ చే ఎత్తకపోతేనో లేకపోతే వాళ్ళు దొరకనప్పుడే నాకు ఫోన్ చేస్తావు ఎందుకు నువ్వు అని అందనమాట అంటే కాదమ్మ అలా ఏం లేదంటే అన్నయ్య బిజీగా ఉంటున్నాడు బాగా అంటే అవును ఒక్కడే అయిపోయాడు రా బాగా బిజీగా అయిన అది తెచ్చుకోవడానికి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు అని ఆ మాటల మీదకి వచ్చింది ఎప్పుడు కాదు ఇది టూ మంత్స్ బ్యాక్ జస్ట్ ఒక మాట అన్న ఎప్పుడు వస్తావు రా అంటే ఇట్లా రావాల్సి వస్తుంది ఏమో అని అన్నారు ఇంకా అంతకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం లేవు డిస్కషన్స్ కానీ ఇలాంటి దీని గురించి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం లేవు పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళు కూడా సర్లే అన్నాను నేను ఆ పద్నాలుగుతో కూడా మాట్లాడా బానే ఉన్నాను ఒకసారి నిద్ర పోతుంది ఈ డిస్కషన్స్ ఏమి రాలేదన్నా సరే చూడు నేను రేపు బ్యాంక్ దగ్గర బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ప్రాపర్ గా ఎన్ఆర్ఐ వచ్చేసింది నాకు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎన్ఆర్ఐ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏమో డౌట్ వస్తుంది నాకు 
అవసరం లేదు లేరా నువ్వేదో నువ్వు అనుకున్నా కానీ ఎందుకు ఇక్కడే మనం చేసేసి ప్రాబ్లం లేదు తొందరపడుతున్నా కానీ అంటే నువ్వు చెప్తున్నావు కదా ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడుతున్నా ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఇబ్బంది పడుతున్నాను కానీ నువ్వు నువ్వు తర్వాత నాకు నాకు ప్రాబ్లం లేదు నాకు మంది నెక్స్ట్ మంత్ ఎంత మంది లోన్లు వెళ్ళిపోయారు ఆల్రెడీ చాలా మంది దాంట్లో అమౌంట్ లో వస్తున్నాయి అంటే నాకు ప్రాబ్లం లేదు అట్లా కాదండి ఎందుకంటే అలా ఏం కాదు నీకు నేను ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లోన్ కలవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే బాధపడుతున్నారు లోన్ కెళ్ళాలి ఏంటంటే కాబట్టి వారికి బాధ ఉంటుంది బాధ లేని అట్లుంటది కానీ తప్పదు కాబట్టి వెళ్ళారు ఏంటంటే వారికి ఇప్పుడు లోన్ కెళ్తే వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యేసరికి ఎన్ని ఎన్ని నెలలు టైం పట్టింది హౌస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి ఎన్ని నెలలు టైం పడుతుంది కానీ వాళ్ళకి ఈ మంది నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పడింది అర్థంగా ఈ మంది నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పడతాయి అదే అన్నారు అయితే ముగ్గురు అంటే దానికి మనం ఏం చేస్తాం అండి అది మీ ఇష్టం అని చెప్తాం ఫస్ట్ అని చెప్తాం అది మీ ఇష్టం అండి అంటే ఆయన తప్పక వెళ్ళారు మనకు అంత అవసరం అని ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పడ్డాయి ఇంకో ఏడు నెలలకు ఇంట్రెస్ట్లు ఎందుకు అనవసరం వేస్ట్ చేసుకోవటం వన్ మంత్ ముందు వెళ్ళింటే ఇప్పుడు ఆగస్ట్ లో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం అనుకో జూలైలో జూలైలో లోన్ కెళ్ళాం అనుకో మనం హ్యాండ్ ఓవర్ అయితే హౌస్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయితే హౌస్ హ్యాండ్ ఓవర్ అయ్యడానికి అమౌంట్ వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఏంది వాళ్ళు మాకు ఒకసారి అమౌంట్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తారు వాళ్ళు వన్ మంత్ లోనే వన్ మంత్ లోనే మాకు ఏంది ఇప్పుడే ఇప్పుడు వెళ్ళాం అనుకో వాళ్ళు వాళ్ళు విడతల వారికి ఇస్తుంటారు అప్పుడు వెళ్ళాం అనుకో ఇంకా వాళ్ళు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళు వేసి చూడండి మొత్తం అమౌంట్ రిలీజ్ చేయాలి తప్పదు వాళ్ళకి కూడా నీకు ఇంట్రెస్ట్ లాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మంత్లీ మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ అయింది ఎందుకు ఆ లాస్ అనగరం నీకు ఆ ఉద్దేశంతో నేను చెప్పండి నేనేమనుకుంటున్నా అని చెప్పండి అన్న ఇక్కడ అంట ఇంట్రెస్ట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ అంట నైన్ పర్సెంటేజ్ అని నాకు అన్నారు నాకు మెయిల్ కూడా వచ్చింది నైన్ పర్సెంటేజ్ ఎందుకు అంత తక్కువ ఎంత అని అర్థం కాదు నాకు ఇచ్చేస్తాడు కానీ వాడు ఇంట్రెస్ట్ వేరే ఉంటది స్టేట్ బ్యాంక్ వాడు పక్క వాడు రూల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి తప్పదు కాకపోతే కానీ వాడు ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ ఉంటది దాన్ని బట్టి మనం ఆ టైం కి ఇంట్రెస్ట్ ఏది తక్కువ ఉంటే చూసి అది పెట్టేసుకోవడం సరే అన్న అంటే నేను అయితే ఒక అటెంప్ట్ అయితే చేస్తాను వాడు ఏం చెప్తాడు వెంట ఫస్ట్ అంటే తెలుసుకోవడం ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా చివరిలో ఇవన్నీకి రాదు లేకపోతే ఆ డాక్యుమెంట్ లేదు ఈ అకౌంట్ లేదు లేకపోతే అది సరిగా లేదు అంటాడు ఇప్పుడు హౌస్ లోన్ రాలేదు రాదు అని అన్నాడనుకో అప్పుడు నేనే చేస్తాను చెప్పమంట ఇప్పుడు నీకు థర్డ్ ఫ్లోర్ లో చెప్పాను కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఆల్రెడీ ఇల్లు అయిపోయింది కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోద్ది ఆ ఇల్లు చూపిస్తాను వాళ్ళకి ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇల్లు ఇల్లు అయిపోయిన తర్వాత ఇంటి మీద లోన్కి వెళ్ళేదానికను ఇల్లు కొంత ఆయన లోన్కి వెళ్ళేదానికి తేడా ఉంటుంది ఇల్లు ఇల్లు కొనుక్కున్నాం మేము కొనుక్కున్నాం ఇది మాకు రీ లోన్ ఇవ్వమంటే అప్పుడు ఇస్తారు అది వేరే ఉంటది వాడు ఇల్లు కొనటానికి మేము లోన్ ఇవ్వమంటే వాడు పక్కా ఇప్పుడు ఇల్లు కొన్న తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఇల్లు ఉంటది వాడికి పక్కాగా ఇల్లు కంపడుతుంటది ఇంటి ఇంటి కోసం లోన్కి వెళ్ళాం అనుకో వాడిని ఇంకా ఏది జాబులు గీబులు ఇవన్నీ మొత్తం ఈ ఐదు రెండస్ ఇవన్నీ గాని ఉద్యోగం చూస్తాడు ఇల్లు కొన్న తర్వాత ఈ లోన్కి వెళ్ళాలనుకో ఇల్లు ఒకటి చూస్తారు అప్పుడు వాడు ఇల్లు ఒకటి మీ సో వచ్చి అనుకోం అంతే మిగతా అంతా వాడు పెద్ద పట్టించుకోడు ఇల్లే నేను వాడికి నైన్టీ పర్సెంట్ ఇంటి మీద ఇస్తాడు లోను అట్లా ఏంటంటే అప్పుడైనా అనుకో మన కోఆపరేట్ అర్బన్ బ్యాంక్ ఉంది ఇక్కడ మీరు శ్రీనివాస్ గారు దాంట్లో డైరెక్టర్ ఆగా వాడు డైరెక్టర్ ఆగా వాడు మనకి ఏదైనా లోన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒక ఇల్లు కట్టిన వాటికి లోన్లు ఇస్తుంటా ఇచ్చేస్తుంటారు వాడు వాడి మీద మనం చేయొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఏంటంటే అందుకని నువ్వు ఎప్పుడైనా లోన్కి వెళ్తా అంటే తొందర ఎందుకు అంటే ఇంట్రెస్ట్ వేస్ లాస్ అప్పు చెప్తే ఏమి ఉండదు నేను పమ్మంటాను కానీ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ ఎందుకు బయట ఉపయోగించండి ఇప్పుడు ఏడు నెలలు ఎనిమిది నెలలు వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు చూస్తున్నా ఉన్నా మన వాళ్ళకి కూడా బాధ ఎందుకు నేను వన్ మంత్ ముందు టూ మంత్స్ ముందే నువ్వు తీసుకున్నా అనుకో నువ్వు క్లియర్ అయిపోద్ది నీకు ప్రాబ్లం లేదు అనుకో ఆరు నెలలు ఐదు ఆరు నెలలు ఇంట్రెస్ట్ లాస్ కదా సరే అన్న నేను ఏంటంటే తీసుకుంటాను లేదు తర్వాత అసలు ముందు వెళ్తే వాడు ఏమంటాడు వింటా నేను ఓకే ఓకే నువ్వు వెళ్ళు అది ప్రాబ్లం లేదు వెళ్ళు కనుక్కో మొత్తం నేను మొత్తం ఇస్తే వాడికి వాడు ఏమంటాడు చూడు చూస్తాను నాకు తెలిసిన చేసిన విషయం ఏంటంటే
మొత్తం నేను నా పాస్పోర్ట్ నంబర్ కొడితే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కొట్టంగానే మొత్తం వాడికి ఎక్కడెక్క లోన్ లో ఉన్నాయి ఎక్కడెక్క కొట్టింది మొత్తం వచ్చేస్తా మొత్తం వచ్చేస్తున్నాయి మన అక్కడ తలకా నిప్పింది సెటిల్మెంట్లు జరిగినాయి అని అంటే అవి కూడా మొత్తం వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తున్నాయి అందుకని చెప్పేసి వాడు ఏం చెప్పాడంటే సెటిల్మెంట్ ఒక్క సెటిల్మెంట్ ఉన్నా కానీ బ్యాంక్ లోన్ రావట్లేదు ఇండియాలో ఏది ఏ సెటిల్మెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ సెటిల్మెంట్ కూడా ఏదైనా కానీ త్రో ఏదైనా కానీ ఒక్క సెటిల్మెంట్ ఉంటే అకౌంట్ లోన్ లోన్ రావట్లేదు ఆహా నాకు ఒకటి సెటిల్మెంట్ ఉంది ఏది ఐసీఐసీ ఐసీఐసీ ఇది మాట్లాడతారు ఐసీఐసీ ఐసీఐసీ దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ నాకు పంపించు క్రెడిట్ కార్డ్ నెంబరు ఆహా ఈ అయ్యే డీటెయిల్స్ ఏమి లేవు క్రెడిట్ కార్డులు ఏమి లేవు అయిపోయి మొత్తం అంటే కట్టేసా ఎప్పుడు అంబర్ రామకృష్ణ పేరు మీద తీసుకున్నా అంబర్ రామకృష్ణ పేరు మీద ఇప్పుడు కాదు తీసుకుని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది అవును సెటిల్ లేకపోతే అట్లా క్లియర్ చేసావా క్లియర్ చేసి పడే సెటిల్మెంట్ సెటిల్మెంట్కి వెళ్తే వాడు టెన్ థౌసండ్ కట్టమన్నాడు కట్టేసిన అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అదేమి క్రెడిట్ కార్డ్ మాట్లాడచ్చు మాట్లాడు ఎందుకంటే సెటిల్మెంట్కి వెళ్తే మిగతా బ్యాలెన్స్ అయ్యి అడుగుతాడు ఎంత ఎందుకు ఎంత కంత అడిగాడు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి టెన్ థౌజండ్ ఏం కట్టేసా ఇంట్రెస్ట్ తీసేసి మొత్తం కట్టబడాడు పదిహేను వేలకి పదివేలు గడిచినాడా అదే మాట్లాడుతుంది కావాలంటే ఇంకా మనకి బ్యాలెన్స్ అని ఉంటే రెండు వేలు కట్టొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే వారి దగ్గర క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నా లే మన ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉన్నా లవ్ సింగ్ అన్న అడుగుతాను సర్టిఫికేట్ అది సెటిల్మెంట్ అని నాకు క్లియరెన్స్ అడుగుతాను క్లియర్ సర్టిఫికేట్ అని అనుకో సెటిల్ కాదు క్లియరెన్స్ వస్తాడు మొత్తం బ్యాలెన్స్ అని చెప్పండి అంటాడు మిగతా బ్యాలెన్స్ అని చెప్తాడు కదా దాన్ని బట్టి కట్టేసుకుంటే క్లియరెన్స్ సర్టిఫికేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ప్రాబ్లం సెటిల్మెంట్ అంటే లోన్ రాదు క్లియరెన్స్ అంటే లోన్ వచ్చింది ఏమో నాకు తెలియదు అది అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇక్కడ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇంకా ఐసీఐసీ బ్యాంక్ నుంచి వాళ్ళు ట్రేస్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ నుంచి ట్రేస్ చేసి మీకు ఇట్లా లోన్లు కట్టలేదు మీ ఫ్రెండ్ అతని కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయి ఇట్లా జరుగుతా ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి నాకు అట్లాంటి ఇప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు కానీ బట్ ఏమో నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది అదే మొత్తం కూడా ఏంటంటే సిస్టమ్ అంతా ఆన్లైన్ చేసి పెడతారు చాలా స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అవును అదే ప్రాబ్లం ఉంది అది ప్రాసింగ్ లోన్ లకు వెళ్ళాలంటే అదే ప్రాబ్లం ఉంది కొన్ని సెటిల్మెంట్ లు ఇవన్నీ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ముందే క్లియర్ చేసుకుంటే మనకి ఇట్లాంటి సెటిల్మెంట్ లో లోన్ ఇప్పించేవాళ్ళు వీటిలో ఉన్నారు కొన్ని 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 బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అని లేకపోతే చిత్త బ్యాంక్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇట్లా సెటిల్మెంట్ లో ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో మేనేజర్ కి మేనేజర్ ని పెట్టుకొని వాడికి ఆరు పర్సెంట్ పావుల పర్సెంట్ అంత ఇచ్చేసి లోన్ క్లియరెన్స్ చేసుకునే వాళ్ళు చేసే వాళ్ళు దొంగలు మన దగ్గర మన ఇండియాలో మామూలు చెప్పేది ఉంది దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు రెడీ అవుతాడు ఇక ఇట్లా బ్యాంకులు రెడీ అయిన చెప్పి దానికి తగ్గట్టు జనాలు కూడా రెడీ అయ్యారు ఏజెంట్లు కూడా వాడికి టార్గెట్ కావాలి టార్గెట్ కావాలంటే ఏముంది లోన్ కావాలి ఏ చిచ్చే బ్యాంకులకి వెళ్తున్నారు వాడికి బ్యాంకు మేనేజర్కి పర్సెంటేజ్ మాట్లాడుతున్నారు లోన్ స్పాట్ లో క్లియర్ చేయించుకుంటున్నారు సరే అన్న సరే నాకు నేను రెండు మాటలు చెప్తాను నేను ఉంటే చెప్పు నేను వెళ్ళి ట్రై చేస్తాను వదిలేసేస్తా ఇంకా దాని గురించి ఏం ఆలోచన ఏమైనా ఉంటే నాకు చెప్పేసి బాధపడకు ఒకటి ఏం చేస్తావు ఒకటి బాధపడి ఏం చేస్తావు సరే ఒకసారి హనీ లేస్తే ఇవ్వను నా ఛానల్ వచ్చి మాట్లాడి సరే వదిలికి ఒకసారి ఇంకా బాగా చదువుకుంటున్నావా ఏ నీరసంగా ఉందా అయ్యో కళ్ళు తిరుగుతున్నాయమ్మా ఎన్ని రోజుల నుంచి నేను కరెక్ట్ గా మూడు నాలుగు వారాల నుంచి మాట్లాడదాం నీతోటి అనుకుంటున్నాను డాడీ ఫోన్ చేసినప్పుడు బయటే ఉంటున్నారు 
ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చేసినప్పుడు నువ్వు స్కూల్ కి వెళ్తున్నావు అంట నేను మండే నుంచి అలసలే స్కూల్ కి లాస్ట్ వీక్ నుంచి హ్మ్ సరే అమ్మ జాగ్రత్త చూసుకో బాగా చదువుకుంటున్నావా హ్మ్ ఫేస్బుక్ లో ఆ ఫొటోస్ అన్ని ఎందుకు అప్లోడ్ చేశావు ఇంకా తీసేసాను మళ్ళీ వెట్టబాకు చెప్పా కదా నేను ఇప్పుడే ఎందుకు నీకు ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ ఎందుకంటే అవన్నీ అప్లోడ్ చేయటం మంచిది కాదు బయట ఫొటోస్ అన్ని ఎవరన్నా కాపీ చేసుకుంటారు సర్లే పెట్టావు అనుకున్నాను ఆ కామెంట్స్ అవన్నీ చూసావా ఎంతమంది కామెంట్స్ చేస్తా ఉన్నారు ఎందుకు అవి తీసేయమని చెప్పాను డాడీకి చెప్పించాను నేను ఫేస్బుక్ లో పెట్టింది ఫొటోస్ అని తీసేయండి అని చెప్పి చెప్పాను పెట్టకో పెట్టాలంటే మమ్మీ డాడీని అడిగి పెట్టు సరేనా తలకాయ నిప్పమ్మా నీకు తెలిసిందే కదా స్మైల్ ఏం చేస్తుంది ఆడుకుంటుందమ్మా ఒకసారి దాంతో ఒకటి మాట్లాడి చాలా అవుతుంది ఒకసారి దాంతో ఒకటి మాట్లాడతా స్మైల్ తో కూడా హలో బాబాయ్ హాయ్ స్మైల్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నా స్కూల్ కి వెళ్తున్నావమ్మా స్కూల్ కి వెళ్తున్నావా వెళ్తున్నా నాయనమ్మ తాతయ్య బాగున్నారా బాగున్నారు మమ్మీ డాడీ బాగున్నారా బాగున్నారు మరి అక్క బాగుందా బాగుంది నువ్వు బాగున్నావా బాగుంది బాగున్నావా ఏం చేస్తున్నా ఆడుకుంటున్నావమ్మా నువ్వు మరి నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తావు స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తావా స్కూల్ ఎప్పుడు అయిపోద్ది అవునా ఎప్పుడైపోతుందా ఎప్పుడన్నా ఇస్మిత గుర్తొస్తుందా నీకు ఆడుకున్నావా ఇస్మిత తోటి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఆడుకున్నా ఇస్మిత ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంది నీకు లాగే స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చి ఇంట్లో నిద్రపోతుంది ఏమా హలో అన్నా వదిన కోడి ఉన్నా ఒకసారి ఛానల్ అవుతుంది హలో హలో వదిన సరే అన్న చూసుకున్నా చెప్తా చూస్తానన్న అలాగే మరి నేను యాక్చువల్ గా నిన్ను అడుగుతా ఉంటున్నా నేను నిన్ను సరే సరే అన్న నువ్వు నేను పంపిస్తానులే కానీ నేను ఎలా పంపించగలను ఎంత పంపించగలను నేను టూ టూ డేస్ లో చెప్తాను నేను నీకు ఎందుకంటే మొన్న బ్యాంక్ వాడు పిలిచి డబ్బులు ఇస్తానంటే నాకు వద్దని చెప్పా నాకు వద్దు వాడు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ తోటి డబ్బులు ఇస్తాను నాకు వద్దు అని చెప్పి చెప్పా వాడు సరే అన్న అయితే అలాగే సరే అన్న అయితే మరి బాయ్